இந்த நெக்ஸ்ட் த்ரீ டேஸில் என்னெல்லாம் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணவே கூடாது எல்லாமே படிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது சார் பர்ஃபெக்ட் இந்த லாஸ்ட் ஃபியூ டேஸில் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணலாம் எது மோஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் பண்ணவே கூடாது பிசிக்ஸில் ஹை வேட்டேஜ் சாப்டர்ஸ் எல்லாம் வேணாங்க ஹை வேட்டேஜ் டாபிக் சொல்லுங்க ஈஸியா படிச்சுட்டு போற மாதிரி லேர்னிங் சேனல்ல நைன் டே சேலஞ்ச் நிறைய பேர் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த நைன்த் டே சேலஞ்ச் முடியறக்குள்ளே வி தாட் ப்ரீவியஸ் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் மெசேஜ் டெலிவர் பண்ணா ஒரு மாற்றம் மே செவன்த் அன்னைக்கு உங்களுக்கு நடக்கும் அதுக்காக We are meeting two of my most hard-working students, Vishnu and Sashi. We are studying in the same medical college. They are doing an extraordinary effort. We are going to discuss what you are doing and what you are doing. So, let's go and see. Our most hard-working students, Vishnu and Sashi, are going to talk about this. We been waiting for the whole year. In the neat time, the exam May 7th, one week, just the exam. What did you say in your life? ஒரு ஸ்மால் டேர்னிங் பாயிண்ட் என்ன சொன்னால் நீங்கள் இன்னும் தெளிவாக போய் எக்ஸாம் எழுதுவீங்கன்றது இஸ் வாட் வி பீன் வெயிட்டிங் ஃபார் ஃபார் ஸோ லாங் ஸோ டுடே ஃபைனலாக இவங்க ரெண்டு பேரும் பிடிச்சாச்சு தே ஆர் ஹியர் ஃபார் அஸ் டு ஹெல்ப் அஸ் கிவ் த லாஸ்ட் மினிட் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் பிஃபோர் வி கோ ஃபார் தி எக்ஸாம் ரெண்டு பேருமே சூப்பர் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வித் மீ ரெண்டு பேருமே இப்போ கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜில் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க மார்க் வாங்கியிருக்காங்க அதில் டவுட்டே கிடையாது அவங்க நினச்சதை விட அவங்க பண்ண ஹார்ட் ஒர்க் விட கொஞ்சம் கம்மியான மார்க் தான் வாங்கினாங்க பட் தட் இஸ் வாட் ரியாலிட்டி இஸ் நம்ம நம்ம கிட்ட கையில் இருக்கிறது ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறது மட்டும்தான் நல்ல ஒரு ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக இருக்கிறது சின்சியராக இருக்கிறது நம்ம கையில் இருக்குது அங்கே போய் எக்ஸாமில் என்ன நடக்குன்றது ஆனஸ்ட்டாக சொன்னால் நம்ம கையில் இல்லை அதுக்கு லிவிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பக்கத்தில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஏன் இந்த பாயிண்ட் சொல்லணும்னா எப்போவுமே டெஸ்ட்டில் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி தான் வாங்குவாங்க ஆனால் அங்கே எக்ஸாமுக்கு போகும்போது ஒரு இருபது மார்க் எல்லாத்துக்குமே கம்மியாக இருக்குது ஸோ நீங்களுமே அந்த ஆனஸ்டி ஹம்புல்னஸோடு இருந்து பழகிக்கோங்க நம்ம என்ன மார்க் வாங்கிட்டு இருக்கோமோ அதே தான் அந்த மார்க்கே தான் அங்கேயும் வரும் அதை தாண்டி முன்னாடி போனோம்னா நம்ம சில கரெக்டான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபாலோ பண்ண தான் போக முடியும் ஃபர்ஸ்ட் திங் விஷ்ணு அண்ட் சஷி என்ன பண்ணணும் சிக்ஸ் டேஸில் என்ன பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக இப்போ தான் நீ ஃபஸ்ட் டைம் எழுதுகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அனௌஸ் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு பயோலாம் சார் பயோ பாட்டனி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா ஃபஸ்ட் பிளான் கிங்டம் அது மாதிரி இருந்தால் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மெயினாக பார்த்துக்கோங்க ஓகே பாட்டானிக்கல் நேம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இயர்ஸ் இயர்ஸ் மோஸ்ட்லி ஆர்டர்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய சாப்டர்ஸ் சொல்லுங்கள் பாட்டனி எல்லாமே பிளான் கிங்டம் ஆனிமல் கிங்டம் என்விரான்மெண்டல் சேலஞ்ச் ஓகே என்விரான்மெண்டல்லே வந்து இந்த பொல்யூஷன் அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா இப்போது பெருசாக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இந்த பிளேஸ் நான் நினச்சி அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளோடு கொடுத்துருப்பாங்க தே கேன் ஆஸ்க் தட் அது அது மாதிரி ஏதாச்சும் கேட்பாங்க பயோ வந்து மாலிகுலர் பயாலஜி அப்படின்னு இருக்குன்னா நீங்கள் ஒரு அந்த சம் ஒரு சில சம் சொல்ல பேஸ் பேர்ஸ் எத்தனை இருக்குது நியூக்ளியோட எத்தனை இருக்குது எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா அதை ஒரு ரெண்டு மூணு சம் சால்வ் பண்ணாலே உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் புரியறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதை கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க மாலிகுலர் பேசிஸ் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பயோடெக்னாலஜி பயோடெக்னாலஜிலையும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஓகே எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க சரி எல்லாம் ஜாம் சாம ஜாலியாக ஈஸியாக இருக்கிறது மாதிரி சொல்கிறீங்க ஆனால் எதுவுமே அப்படி கிடையாது படிச்சிருப்போம் ஞாபகம் வரல இல்லை படிச்சுட்டு ஞாபகம் வருது ஆனால் கொஸ்டின்ஸ் பண்ண பண்ண முடியல இல்லை படிச்சு ஞாபகம் வச்சு கொஸ்டின் பண்ணால் எனக்கு நிறைய கொஸ்டின் தப்பாகுது இந்த தந்திரத்தை எப்படி வெளியே வருது ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கணும் சார் நம்ம படித்தோன்னா ஸ்கேட்டர்டாக படிக்கக்கூடாது சார் ஏதோ இன்றைக்கி உட்காந்து இந்த டாபிக் இப்போ படித்தோம் சாப்பிட்டு ஏதோ ஒன்று புக்கில் கிடைச்சதை படித்தோம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது சார் கரெக்ட் அப்படின்னு என்ன சொல்ல வரேன்னா காலையில் ஆரம்பிக்கும் போது பயோடெக்கில் ஆரம்பித்தோம் மத்தியானம் கொஞ்சம் மார்ஃபாலஜி பார்த்தோம் அப்புறம் திருப்பி கொஞ்சம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு இல்லாமல் ஒரு லெசன் எடுக்கிறோம்னா அந்த லெசன் வந்து ஓரளவுக்கு கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஏ டு இசட் ஒரு சாப்டர் எடுத்தால் முடிக்கணும் 
அதில் வந்து ஒரு டூ கொஷின் த்ரீ கொஷின் வந்தாலும் அந்த மூணு கொஷினுமே கரெக்ட் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைப்பேன் சார் கரெக்ட் ம் ஓகே அடுத்தது என்னெல்லாம் இந்த அஞ்சாறு நாளில் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிட்டுமா ப்ளீஸ் ஓவர் அனலைஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் விஷயம் என்னென்னா நான் அறநூறு மார்க் வாங்கணும் அறநூறு மார்க் வாங்கணும்னு சொல்லி தேவையில்லாத ஒரு டார்கெட்டும் செட் பண்ண வேணாம் இந்த இந்த ஒன் வீக்குக்கு என்ன மார்க் வாங்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே ப்ராசஸ் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஓகேவா அப்படி பார்க்கும்போது அடுத்து உங்கள் பாயிண்ட் சொல்லிடுங்க வாட் ஷுட் யூ நாட் டூ சஷன் என்ன என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது என்னெல்லாம் பண்ணாங்க நம்ம நம்ம நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்களே கடைசி வாரம் போய் ஃப்ரீ விட்டுருப்பாங்க தப்பான ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதெல்லாம் என்ன ஞாபகம் இருக்கா சார் இப்போ ஏற்கனவே அவங்க ஓரளவுக்கு டிப்டு ஸ்டேட்டில் ஒரு மார்க் வாங்கிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து என்னால் மார்க் வாங்க முடியாதோ நான் வந்து சீட் வாங்க மாட்டோங்களோ இல்லை வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அதனால இன்னும் டிப் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது சார் இப்போ அவங்க வந்து செல்ஃப் மோட்டிவேட் ஆகி ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டோட கொஞ்சம் படிக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா கூட அவங்களோட மார்க் வந்து இருக்கிற லெவலில் இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது சார் கடைசி ஃபைவ் டேஸில் படிக்கிறது தான் ஓகே அப்போ வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் தான் சார் முக்கியம் அந்த ஃபைவ் டேஸில் வந்து நம்ம இதை நினச்சிட்டு அதை உலர்த்திட்டு இருக்காமல் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அதிகமாக படிக்க ஆரம்பித்தோம்னா ரிவைஸ் பண்ணுறது ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக மூவ் பண்ணோம்னாவே ஈஸியாக இருக்கும் சார் சரி அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்களுக்கு தெரியலன்னா டைரெக்டாக எனக்கு டிஎம் பண்ணலாம் நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லுவேன் நீங்கள் இன்றைக்கி ஏற்கனவே லைவ் கிளாஸில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ எனி படி கேன் கெட் டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் யார் கிடைக்கும் யார் கரெக்டான ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணாங்க யார் கரெக்டான ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் பண்ணாங்களோ அவங்க த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டிக்கு போயிடுவாங்க ம் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணாம இந்த இடத்துல தப்பு இருக்குது அப்படின்னு அவங்களுக்கே தெரிஞ்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா அதை கண்டுபிடிச்சி சரி பண்ணாங்கன்னா அவங்க வாங்கலாம் சார் மேக்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் ஸோ எந்த சாப்டருக்கு ஃபிசிக்ஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஈஸி டு ஸ்கோர் ஈஸி டு கெட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சாப்டர்ஸ் ஃபியூப்னியம் சொல்லுங்கள் ஸ்டார்டிங் மோஷன் இன் ஸ்ட்ரைட் லைன் மோஷன் இன் லைன் ஸ்ட்ரைட் யூனிட்ஸ் யூனிட்ஸில் மூணு கொஷின் வருது ப்ளஸ் டூ டாபிக்ஸ் இந்த செமி கண்டக்டர்ஸ் வந்து ட்ரூத் டேபிள் சிம்பிளாக அதுதான் சார் கேட்பாங்க கரெக்டாக அதில் போய் தப்பு பண்ணக்கூடாது லாஜிகேட்ஸ் லாஜிகேட்ஸில் பண்ணக்கூடாது ட்ரூத் டேபிள் பண்ண கரெக்ட் இந்த மாதிரி எப்படின்னா பொறுக்கி பொறுக்கி ஒவ்வொரு ஆட்டம்ஸ் நியூக்ளி எல்லாமே ஒரு டென் ப்ரா டென் இதுதான் சார் ஃபார்மில் தான் சார் இருக்கும் ஓகே சார் அதுலேயும் டேரெக்டாக தான் சார் கேட்பாங்க அந்த லெசன் ரொம்ப உள்ளாரெலாம் போக மாட்டாங்க சும்மா அதை தான் சார் கேட்பாங்க ஆமாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக அது இது ஈஸியாக கேட்டு ஈஸியாக தெரியலாம் சார் அது கான்ஸ்டன்ஸ் பூஸ்ட் ஆகிடும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளுக்குள்ளே ஆனால் அது ஃபிஃப்டின்றது நீங்கள் கரெக்டாக உட்காந்து பார்க்கணும் எங்கேயும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகணும் அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ பிரச்சனையே உலகத்தில் தானே எல்லாம் இருக்குது பட் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ரொம்ப ஹையாக இருக்குது இல்லையா தாண்டி வந்துட்டீங்க ஆனாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் யூ கேன் பி லிட்டில் ஜாலி நம்ம பசங்களுக்கு என்ன சொல்லலாம் நீங்கள் நீங்களே செல்ஃப் கண்ட்ரோலாக இருங்க செல்ஃப் கண்ட்ரோலாக இருக்கணும்னா அப்பப்போ நீங்கள் எதுக்கு இந்த ஃபீல்டை சூஸ் பண்ணிங்கன்னு நீங்களே யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க ஸோ சசி கிளியராக இந்த டூ மோஸ்ட் டாப் இம்பார்ட்டன் திங்ஸ் நம்ம செய்யக்கூடாது இந்த அஞ்சு நாளில் ப்ரிப்ரேஷனில் சார் ப்ரிப்ரேஷனில் வந்து பார்க்கணுன்னா எல்லாமே படிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது சார் பர்ஃபெக்ட் சூப்பர் பாயிண்ட் ம் நான் படிக்கிறத வந்து தெளிவாக இப்போ வந்து ஒரு இருக்கிறது தொண்ணூத்தெட்டு சாப்டர் இருக்குது தொண்ணூத்தெட்டையும் படிக்கணும்னு நினச்சா முடியாது சார் ஆமாம் அதில் வந்து ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் படிக்கிறேன்னா கூட டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்னா ஈஸியாக இருக்கிற சாப்டர்ஸ் அவங்களுக்கு வர நம்ம டுவெல்த்தில் படிக்கிறது அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் சார் அந்த சாப்டர்ஸை மட்டும் ஒழுங்காக தெளிவாக பார்த்துட்டு போனால் போதும் சார் கரெக்ட் ஸோ ஆன் அன் ஆவரேஜ் பர் டே டென் சாப்டர்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணுற மோடுக்கு இப்போ இருக்கணும் டெக்னிக்கலி ஸ்பீக்கிங் இல்லையா அண்ட் தெளிவாகவே ஓப்பனாகவே ஆனஸ்ட்டாக இருபது சாப்டர் இருபத்தஞ்சி சாப்டர் விட்டுறணும் தொடக்கூடாது தொட்டோம்னா பிடிச்ச உள்ளே இழுத்துடணும் டைம் போகிறதே தெரியாது ஆமாம் சார் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ வெரி வெரி பிக் லெசன் சார் ஏன்னா லாஸ்ட் டைமில் தான் அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஃபுல் கிடைக்கும் சார் நாம் நல்லா புரிஞ்சிக்க வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அட்டினல் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லலாம் ஆமாம் அப்படி நல்லா நல்லா தெரியுது இப்போ இதை டீப்பாக படிச்சிடலாம் அப்படின்னு தோணும் சார்
அட்லீஸ்ட் ஒரு தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் ரீச் பண்ணியிருப்போம் அவங்க வந்து சின்சியராக இது படித்ததுனால கொஞ்சம் அவங்க மார்க் பூஸ்ட் ஆகிருக்கும் இல்லை ரொம்ப கேவலமாக மார்க் வாங்கியிருக்க மாட்டாங்க வரும் <laughs> 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 எப்படி சசி வந்து நடுவில் பயோ வந்து இப்போ சொன்னார்ல பயோ பயோ கொஞ்சம் நாள் ஃப்ரீ விட்டார் ஏன்னா ரொம்ப நாள் பயோ நல்லா பண்ணிட்டு இருந்ததுனால கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கா ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொஞ்சம் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுனால பயோ ஒரு ரெண்டு மாதம் விட்டாங்க கவுந்துருச்சு சரியா ஸோ ஓகே டன் இதில் இந்த நீட் எக்ஸாம் ஓகேப்பா இவ்வளோ நம்ம நிறைய பேசியாச்சு இதை பற்றி அடுத்த வருஷம் நீட் எக்ஸாம் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா இப்போ என்ன பண்ணணும் வாட் இஸ் த ஸ்ட்ராட்டஜி தட் த கிளாஸ் டுவெல் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டடிங் எதிர் சிபிஎஸ்சி ஆர் நம்ம ஸ்டேட் போர்டு படிச்சுட்டு இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும் நம்ம யார் வம்புக்கும் போறது இல்லை யார் தும்புக்கும் போறது இல்லை நம்ம உண்டு நம்ம சோழி உண்டுன்னு போயிடுறது